Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня 10 лет нашему монастырю исполнилось. Когда-то 10 лет назад, мы вступая на этот путь, нам так красиво все казалось, что мы входим в такое торжественное шествие. Вот как сейчас крестным ходом шли. Крест идет, иконы, кадила кадит. Вокруг столько восторженных людей, которые радуются, кричат «Христос воскресе!». А нам казалось, что все будет так беззаботно, безоблачно, так возвышенно и прекрасно. К нам будут ездить тысячи паломников. Они будут нас уважать, прославлять. Нас будут награждать наградами и говорить, ах, какой прекрасный монастырь. Прошло 10 лет. Знаете, я себя чувствую старым побитым солдатом, у которого руки нет, ноги нет и пол сердца нет. У которого половина друзей нет, родственников. У которого вообще половина нет. Но слава Богу, что у этого солдата вот в ту вторую половину заполнил Христос. Потому что Христос не оставляет пустоты. Он заполняет эту пустоту. Казалось, так будет все прекрасно, и мы даже не предполагали, что мы вступаем, что мы вступаем на поприще войны, и что эта война очень жестокая, беспощадная, что и на этой войне будут герои, и будут предатели. Будут те, кто побеждает, и кто, кто посреди войны повернулся и пошел назад. На этой войне все будет. Как Господь сказал, не мир пришел я принести, но меч. В сегодняшний день я это лучше всего понимаю, это слово Христа. Когда Он говорит, когда вы встанете на путь ко мне, разделит этот меч родственников, самых близких людей. Жена пойдет в одну сторону, муж в другую. Один друг сюда, другой туда. И не просто разойдутся, а иногда в ненависти разойдутся. Война находится в промысле Божьем. Ничто на земле не, не проходит мимо промысла Божия. Промысл Божий о войне рушит все воздушные замки, мечты, фантазии, иллюзии. И все становится так, как оно есть. Вот он герой, вот предатель. Вот этого убили, потому что он не соблюдал правила войны. Он говорил, товарищ генерал, я сам знаю. И в этот же вечер его убили, потому что он вышел, вышел из общей семьи военной. Когда мы начинали монастырь, мне говорили, что это непростое дело. Знаете, я даже не предполагал, насколько это непростое дело. Все разрушено. Все мечты, фантазии, иллюзии, какие-то красивые... Все, что себе рисовал, все по-другому. Когда люди собираются на войну, они там фонарик себе готовят, нож точат. Звездочки натирают. А после первого боя он даже не помнит, звездочку оторвало у него там или она есть. Какие аксельбанты он себе сплетет, какую кокарду начистит. Не до жиру, быть бы живу. У меня ничего не осталось, кроме благодарности Богу и, и кроме надежды на Бога, кроме Христа. И кроме слов, слава Богу за все. Потому что в этой точке все предельно честно. В этой точке нельзя врать и нельзя как-то юлить на войне, или черное, или белое. Она все расставляет по своим местам. Тот, кто врет, он врет прямо в глаза. Тот, кто герой, тот герой. Кто-то на ту сторону перешел, кто-то домой вернулся. И слава Богу, ничего страшного. 
это все хорошо. Почему я говорю, у меня ничего не осталось, кроме благодарности Богу? Потому что я вижу в этой ситуации, что вот это, вот это и есть христианство. Вот это и есть монашество. Не то, как некоторые приходят в монастырь, им кажется, вот сейчас мы начнем Иисусовой молитвой молиться, у нас будут восторженные такие состояния, у нас будут слезки течь, мы будем друг друга любить. Приходит и в такую грязь, в такую кровь. Господи, да я же не за тем пришел. Да ты вообще не понимаешь, куда ты пришел. Чего ты сюда пришел? Иди домой. Собирай вещи, иди домой. Не мешайся тут. Тут люди воюют, а ты мешаешься под ногами. Внимание на себя отвлекаешь. Постоянно со своим мнением лезешь, а я считаю, нам надо вот так. Да иди ты отсюда. Дай нам, дай нам спокойно побеждать. Избави Бог нас от всех вот этих фантазеров, мечтателей, эгоистов. Дай нам лучше два героя, чем сорок никаких. И с двумя пойдем в бой. Господи, слава Тебе, что всего половина меня осталась. Значит, вторую половину мне нужно где-то искать. Я ее буду искать в Тебе. Иисусе сладчайший, помогай нам. Лучше бы быть израненным, но трезвым, чем целым, но пьяным на всю голову. В каких-то вот фантазиях о христианстве, о монашестве. Все разрушилось. Вот эти вот картинки меланхоличные про сестер, которые вышивают крестиком и поют «Аллилуйя». Все разрушилось. Осталась только правда, и это правда Божия. Это правда Божия о нас самих, что мы есть на самом деле. Осталась половина меня и Христос, и Божия Мать, и слава Богу. И так и надо, и больше ничего не надо. Пресвятая Богородица, помогай нам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.